Hello everyone! Welcome to my channel, Gorgeous Red Greatness. My name is Valerie Conceja. And today, uh, papunta ako dito sa um, ginagawang bahay manuka ni Papa. Ayun, dun sa itaas. So, kamustayin natin yung mga manok na dala ko na mga Road Island Red, Mahogany Red. Straight from Pampanga and Bukawi. <laughs> so, let's get started. Okay, so, masyado pang raw yung land. Talagang gumawa lang ng gabay sila papa para magkaroon ng hagdan. Paakyat. So, punta tayo sa bahay ng mga manok. So, ito na sila. Ayan o, oh, cute-cute nila lahat. Hmm? Ito na yung kanilang bahay. Nagawa ni Papa. Hello there. How are you? Ito na yung mga dayami. Ilalagay muna namin sa mga fruit tray kasi yun na muna yung itlogan ng mga chickens. So, ayan. Ilalagay kami na dayami kasi ito na muna yung kanilang itlogan. So, now, ang discarte namin is mag-start muna kami sa konting inahin at saka cups. Tapos, ipapahatch muna namin yung mga itlog para dumami ng dumami yung mahogany, mahogany red, road island red. And then, mga 5 to 6 months siguro, pwede na silang mag lahat. Gusto kong explain kung paano namin isi-strategize kung paano kong mag-start ng manuka namin. So, for every business kasi kailangan may projection ka para alam mo kung kikita ka ba or not. So, ito naman mukhang may potential. I'll show you why. Kasi mag-start kami sa 10 chickens. The cost is 1,700 each. So, siyam na hen, isang cup. So, it's a total of 17,000. Actually, nakapagdagdag na ako ng tatlo pang cups eh. Yung worth 700 lang each from Bukawe. Pero, hindi ko naisama sa competition para easier. And uh, kung babasihan natin sa chart, kailangan daw ng 79 grams per day ng isang manok na age 18 weeks and above. So kung 10 yung manok, 790 grams. So i-convert natin into kilogram, dinivide ko into 1,000. Ito yon yung formula. So 0.79 kilogram per day ang kailangan. So in 30 days, it's 23.7 kilogram ng pagkain. So... Gali max 21 ang ipapakain namin na feeds. So, um, 1,450 ang isang sako ng 50 kilos. Kung kalahati lang ang bibilin, kasi kailangan mo is 23.7 lang for 10 chickens. 725 lang per kalahating sako. So, in 6 months, kailangan mo lang gumasos ng 4,350. And kunyari, mag-add tayo ng vitamins na around 1,000. Yung mga pinapa-inomin na halos sa inumin nila. So, it's only 22,350 kasama na yung manok pero take note na itong pagkain, yung feeds palaging over budget yan, bakit? kasi 100% yung kinocompute natin technically kasi sa free range sa free ranging, kailangan 30% is feeds, 70% is organic, kaya kami ang ginagawa namin is uh, 30% feeds, yung 70% uh, binibigyan namin sila ng mga gulay, kung ano yung makukuha namin sa palengke, tapos kung ano yung mga tanim namin na existing sa farm. Alright, so may papakita rin ako sa inyo ng panibagong chart. Ito naman yung egg production rate. So, sinasabi dito na from weeks 19 to 23, ayan o, hanggang dito, so meron siyang uh, egg production rate. So, ito yung longest na percentage na susundan natin which is 
So, ibig sabihin, from uh, week 49 to 75, uh, 85% ang sinasabing egg production rate ng isang manok na nangihitlog. Kaya, I have 9 hens. Every 4 days, merong 36 na eggs kung 100%. And merong 31 eggs kung 85%. Okay? So, let's work on 85%. And every 4 days, meron akong 214 na eggs. Bakit every 4 days? Kasi um, it is said na hanggang 5 days lang ang pwedeng itagal ng itlog na stock mo or i-collect mo bago ipa-incubate. Since wala pa kaming kuryente sa farm, magpapa-incubate pa muna kami. So, wala kaming biniling incubator. So, 214 yung total eggs in 28 days. And 12 pesos isang pa-incubate. So, lumalabas na ang presyo ng pagpapa-incubate ng 214 eggs is 200, uh, 2,570. And kung kunyari, 70% lang ang mag-hatch dun sa 214 eggs mo, you have around 150 na chicks in 28 days. Alright? So... We go next to this one. So, meron tayong chart na para sa week 1 to week 4, which is yung first month, week 5 to week 8, second month, week 9 to week uh, 13, third month, and then week 14 onwards ng CCU o ng manok. Merong average feed in grams per day. Hindi pwedeng basta pakain lang ng pakain. So, again, yung kukumpitin natin for now is based lang sa feeds. Kasi yung feeds, uh, may presyo eh. May presyo sa uh, sa poultry. Pwede natin malaman yung presyo ng pagkain. So, doon na lang muna tayo mag-ubase para madali yung computation. So, eto yung mga grams per day. Minultiply ko na to in 250 na chicks. So, kung into kilogram, eto yung total na makukompute natin per one month. So, ayan o, 87.15 kilogram ng Integra 1 para sa 4-week old na CCO. Okay? So, kasi ganito yan. Week, um, month 1, iba yung food. Month 2, iba yung food. Month 3, iba yung food. Month 4 onwards, iba yung food. So, per sack is ito yung presyo na kukuha na namin. 1,605 per sack. 1,505, 1,405, 1,450. So, um, kung i-estimate natin kung ilan yung sako na kailangan natin, kung ganito karami yung pakain natin per month, so lumalabas na kailangan ko ng dalawang sako of Integra 1, tatlong sako of Integra 2, 5 sako of Integra 3, and 8 sacks of Galimax 21. Pero take note ha, na overshoot na to kasi nga, um, in-estimate lang natin, and then, um, at 100% pa to na feeds. Kasi di ba? Again, 70% dapat is organic and 30% is feeds. Kaya nga mas matipid actually na pag free ranging ng manok, hindi puro feeds ang papakain. And then healthy rin yung manok, healthy rin yung eggs na ipoproduce nila. So, um, if you're going to compute it, kung at 100% na feeds, it's around 3,000. 210 plus 4515 plus 7025 plus 116 it's 26350 para sa 100% feeds plus yung pa-incubate natin kanina na 2570 so it's only 28920 so lumalabas na parang 193 lang isang chicken kasama yung pagkain niya paglaki okay pero kung sa 30% natin i-compute and then the 70% will be purely organic galing lang sa farm kung ano yung maipapakain mo na tinanim mo so, it's only 7,905 and 2,570 para dun sa pa-incubate kanina. So, it's only around 10,475. So, lumalabas lang na 70 pesos ang puhunan mo sa isang manok. Unlike dun sa pag-start ko kanina, di ba? 1,700 yung pagbili namin ng manok. And, um, kung imumultiply ko sa limang batch, yung 150 chicks, which is equivalent to 750, or times 10, which is equivalent to 1,500 chicks, kung malaki talaga yung lote para maglagay ng manukan. So, ito naman yung total amount na magagastos. It's only 104,754 para sa 10 batch ng 150 na chicks. Okay? And then, para naman sa 
kitaan para sa itlog. Kunyari na lang, yung 150 natin na sisiw, nung naging manok sila, 100 lang yung uh, hens. So, 100 yung naging itlog. ba? Diba? So, let's compute again. So, 100 times 30 days times 85% eight, uh, egg production. So, we only have 2,550 eggs in one month. So, we have 30 eggs per tree and makakapag-produce tayo ng 85 trees sa isang buwan. Kunyari, ang presyo ng itlog ay 280 pesos per tree. So, lumalabas na may kita kang 23,800 per month. Or kung limang batch ng ganun, 119,000 per month. Or kung sampung batch ng ganun is 238,000 per month. So, may potential talaga yung... Um, pag-free ranging ng chicken and pag-produce ng eggs. Just that, of course, hindi pa kumpita dito kung yung may kuryente ka, kung may taga-alaga ka, and yung iba pang mga supplements na ibibigay mo. Pero, technically, uh, with this uh, basic projection, makikita mo na meron talagang potential. Right? So, ang discarta is, itong bahay na to is para sa mga first batch na mga maglilay muna para dumami yung mga sisiyo, paparami ng mga manok, and then, Uh, siguro 5 to 6 months, marami na sila. So, that's the time na magiging egg producing farm na siya. So, ito yung magiging ikutan nila. Kinovera na ng net. Paikot. So, yan. Para di sila makababa. Ito naman daw yung outboard ni Papa para sa listahan niya ng mga pakain and so on. Para magkaroon siya ng guide. Sa aming pag-aalaga, ayan o, oh, cute nila o, oh, ang sarap ng bahay nila. So, yan gagawa ulit na poster pa si Papa para sa pintuan ng bahay ng manukan dun sa net. Ito si Pantay. Ito. Ayan. So, hindi namin masara. So, kailangan gumawa ng panibagong poste na Pantay. Para sa manukan. range na yung mga chicken. Napatabu pa lang naman yung mga kanin. So, from the bahay ng chickens, hindi pa tapos, pero ayan, nagpapabakod kami hanggang doon sa ibaba. Ito naman yung isang bahay ng manok. Actually, this is for the sisiw kapag napisa na. So, there you go. Yun lang muna yung masashare ko about our manukan. And, wish us luck sa aming farming. Thank you for watching, gorgeous people. Have a great day. Bye!